বাংলাদেশের নিউরো রোগীর সংখ্যা আমি আগেই বলছি যে অনেক বেশি সারা পৃথিবীতে এখন স্ট্রোক হচ্ছে মৃত্যুর এক প্রধানতম ঝুঁকি যতটা ঝুঁকিতে মানুষ আগে কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজে থাকতো হার্টের রোগে যেমন আগে মৃত্যু বরণ হতো সবচেয়ে বেশি এখন সবচেয়ে বেশি মৃত্যুবরণ হয় হচ্ছে বা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি হচ্ছে স্ট্রোক এখানে স্ট্রোক তো আসেই সেই সাথে এখানে আসে ব্রেন টিউমার এখানে আসে ডিমেন্সিয়ার রোগী এখানে আসে আমাদের পার্কিনসনিজম অথবা যারা অচল হয়ে যাচ্ছে চলতে ফিরতে পারে না তারপরে প্যারালাইসিস যে কোনো ধরনের প্যারালাইসিস রোগী সেটা এক হাত এক পা হোক দুই পা হোক তারপরে আর একটা রোগ আছে আপনার নাম শুনবেন যে ডিমেন্সিয়া জিবিএস জিবিএস একটা এমন একটা রোগ যেটাতে সমস্ত শরীরের নার্ভগুলো অকেজ হয়ে যায় এবং যদি সময় মতো চিকিৎসা দেওয়া না যায় সময় মতো যদি তাদেরকে কোনো রকম আইসিউ ট্রিটমেন্টে না দেওয়া যায় তাহলে এদের অনেকে মৃত্যুবরণ করে এই রোগীগুলো সারা বাংলাদেশ থেকে আমাদের কাছে আসে এছাড়া যে কোনো ধরনের মেনিনজাইটিস আমরা বলি ব্রেনের ইনফেকশন অ্যানক্যাফালাইটিস আপনার নাম শোনেন অ্যানক্যাফালাইটিস মাঝে মাঝে অ্যানক্যাফালাইটিসে আমাদের দেশের অনেক লোক মারা যায় এই মেনিনজাইটিস অ্যানক্যাফালাইটিস এই রোগগুলো হচ্ছে নিউরোলজি রোগ এগুলো আমাদের প্রতিনিয়তই আমাদের এখানে আসে এখানে সাড়ে চারশো রোগী ভর্তি ছাড়াও প্রতিদিন বহির্বিভাগে রোগী আসে কমপক্ষে পনেরোশো জন নিউরোলজি নিউরো সার্জারি মিলে আর আমাদের ইমার্জেন্সিতে শত প্রতিদিন চব্বিশ ঘন্টায় কমপক্ষে একশো থেকে একশো পঁচিশ জন রোগী আসে ইমার্জেন্সিতে সব মিলিয়ে আমাদের ষোলোশো থেকে সতেরোশো রোগী ডেইলি আমাদেরকে দেখতে হয় এবং এর বেশিরভাগই আমরা বহির্বিভাগে চিকিৎসা দিয়ে থাকি অথবা জরুরি বিভাগের চিকিৎসা দিয়ে থাকি কিছু রোগী যাদেরকে বাইরে চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব নয় তাদেরকে আমরা ভর্তি করে জনবলের কথা যদি বলেন তাহলে আমি বলবো যে জনবল কিন্তু মানসম্মত জনবল এবং সঠিক সংখ্যার জনবল এখনো আমাদের আছে তবে যেহেতু আমরা সাড়ে তিনশো বেডের হাসপাতাল থেকে এটাকে উন্নীত করে সাড়ে চারশো বেড করেছি এই হাসপাতালটি নির্মাণ কল সময় সাড়ে তিনশো বেডের জনবল পাশ হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে আমরা রুগীর কথা চিন্তা করে একশো বেড বাড়িয়ে দিয়েছি সেই একশো বেডের জনবল হয়তো আমাদের ওই আগের জনবল দিয়েই চালাতে হচ্ছে কিন্তু আমি মনে করি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যে জনবল এখানে বিদ্যমান এই জনবল দিয়ে এই হাসপাতালটি চালানো সম্ভব এবং আমি মনে করি সেদিক থেকে সরকারের ব্যবস্থাপনায় কোনো ঘাটতি নাই